തൃശ്ശൂരിൻ്റെ തന്നെ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് സപ്ന തിയേറ്ററിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സപ്ന തിയേറ്റർ എന്നത് ഇനി ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ് സപ്ന തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയാണ് എൺപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച രാമവർമ്മ തിയേറ്ററാണ് പിന്നീട് സപ്ന തിയേറ്ററായി തീർന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കാട്ടൂക്കാരൻ കുടുംബമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാമവർമ്മയെ ഏറ്റെടുത്ത് സപ്ന തിയേറ്ററാക്കി മാറ്റിയത് സപ്ന തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് തിയേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആലപ്പാട്ട് ബേബി സംസാരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ സ്വപ്ന തിയേറ്റർ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ആയത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് അന്ന് ആദ്യം കളിച്ച പടം സുജാത സുജാത ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പടങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ റിക്കാർഡ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ശങ്കരാഭരണത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അത് ഓടി പടം അത് ആ റിക്കാർഡ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ആർക്കും ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഓടിയ ഒരു പടമാണ് ശങ്കരാഭരണം ആദ്യത്തെ ഷോയ്ക്ക് ആരും ഉണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ ഷോയ്ക്ക് അതിനേലും കുറച്ച് ആൾ വന്നു ഫസ്റ്റിനായപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ആൾ വന്നു സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴേക്കും ഫുള്ളായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ അല്ലൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസോളം റെഗുലറായിട്ട് കളിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നൂൺ ഷേക്ക് കളിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കളിച്ച റിക്കാർഡ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നല്ല കേരളത്തിന് തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടം മാതിരി പടങ്ങൾ ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടങ്ങൾ പോലീസ് ഇൻസ്മാരെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ ഇഷ്ടം മാതിരി ഒന്ന് ഈ ചിത്രം ശങ്കരാഭരണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അവസാനം കളിച്ച് വന്നതിൽ പൊറിഞ്ചു അതുവഴി നന്നായിട്ട് കളക്ഷൻ വന്ന ഒരു പടമായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടമായിരുന്നു കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ ആ പടമായിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ അത് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് മാർച്ച് പത്താം തീയതി നമ്മൾ പൂട്ടണത് ഇല്ലില്ല ഇല്ലില്ല മാർച്ച് പത്താം തീയതി ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി സെക്കൻഡ് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി അത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വന്നു മെസ്സേജ് വന്നു നമ്മൾ ഓണർമാർ ആ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പാനം നന്ദി തൊട്ട് പടം വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ലീസിന് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത് കാരണം ഇനിയിങ്ങനെ കൊറോണയും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് നമ്മൾക്കത് ഒരിക്കലും ലാഭകരമാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ട് തിയേറ്റർ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി ഇവിടെ അതിനൊരു കാരണം ഈ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ ഈ റൗ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇരുപത് തിയേറ്ററായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും തിയേറ്ററുകളാണ് അത് വൈഡ് റിലീസാണ് വരുന്നത് എല്ലാ തി എ സി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും റിലീസിങ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് രണ്ട് പടമാണ് ഒന്ന് മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് പിന്നെ ഇവിടെ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ കണ്ട പടം ലവ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പടം വന്നിരുന്നു അന്ന് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ കൂടി തിക്കുണ്ടാക്കി വന്ന് കയറി പടവടി കണ്ടു പോയ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫേ മുമ്പാകെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലോ ക്ലാസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാമവർമ്മയിൽ ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നത്തെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനിവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഇതെ പഠിച്ച എയർ കണ്ടീഷൻ ഡിപ്ലോമ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ രാമവർമ്മ കാട്ടുകാരന്മാർ മേടിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുപത്തി ഏഴിൽ എൻ്റെ പഠിപ്പം എ സി ഒരു ഡിപ്ലോമ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് 
അന്ന് കേടി പോളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ശരി നാളെ തൊട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആൾ പറഞ്ഞ് നിൽക്ക് പോകാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ ആൾ എഴുപത്തിയെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അല്ല അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂണിയൻകാരൻ നടന്നു എല്ലാ പ്രശ്നം നടന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും പെടില്ല നമ്മൾ മോലാളി എന്ത് പറയണു അതനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നടന്നിരുന്നത് അത് ഇന്ന് വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യും ഇനി അതിലും പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ എ സി നമ്മൾ പഴയ സെൻട്രൽ എ സി ആയിരുന്നു അത് കറണ്ട് കാശിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടം വന്ന് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി ആ സമയത്താണ് ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കത് വേറെ മോഡൽ എ സി ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം കറണ്ട് കാശിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്താണ് ഈ തിയേറ്റർ ആണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എ സിഡ് ചെയ്ത ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡ് ഡക്റ്റബിൾ എ സി വെച്ച് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്തു കറണ്ട് കാശ് നേരെ പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചു ഇന്നും ആ യൂണിറ്റിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയത് അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മേജിക് ഡിസൈനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഇത് മോലാളിമാരോട് നമ്മുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാവാം അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യും അത് കുറേ അധികം ആളുകൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തിയേറ്ററിൽ അവർ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഭാര്യയും മക്കളായിട്ട് വന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്ററിനോടുള്ള ഒരു ഫീല് അതായത് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു തിയേറ്ററായിരുന്നു അത് കാരണം രാമർമ്മില്ലപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയും കൂടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ വലുതായപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഒന്ന് പടം കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഭാര്യയും മക്കളായിട്ട് വന്ന് പടം കണ്ടു അങ്ങനെ ഈ ഒരു തലമുറകളുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇതിനുണ്ട് അത് കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ പൂട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് വരാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടം തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ വടി ഒരുവിധം എല്ലാ ഹിറ്റ് പടങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കുറഞ്ഞ് പടങ്ങളില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമല്ല അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം തലമുറകൾക്ക് വരെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇത് ഒരു തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു അത് വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻസ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്ക്രീൻ സിൽവർ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ട് ഏഴ് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും സിനിമ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സാധാരണ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതും സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതും രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വെച്ചത് ഏറ്റവും അന്ന് കിട്ടാവുന്ന വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രീനാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പടം കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും കാലം അവിടെ നിന്ന് പടം കാണലും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പടം കണ്ട് 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 അത് നമ്മൾ തന്നെ അഴിക്കുക അഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വല്ലാത്തൊരു മനോവിഷമായിരുന്നു അഴിക്കാൻ വന്നവർ വരെ അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയണ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പടങ്ങളും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ ഇവിടുത്തെ സൗണ്ടും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളെന്നെ അത് അഴിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഒന്ന് അതങ്ങനെ ഒരു ഫീല് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഒരു പാ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടി വിളിച്ച് ചോദിക്കണേ എങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല എന്താ നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ അവസാനിപ്പിച്ച് എന്ത് അക്രമ ചെയ്ത് അന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാന്ന് മാത്രം നമുക്കുള്ളതായിരുന്നു
സിനിമ അരച്ച് കുടിച്ചിരിക്കണ പാർട്ടി ആൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും ഉണ്ട് ഇവർക്കുണ്ട് ആ അത് ഇവർ ആദ്യം ടൂറിങ് ടെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്ന് സിനിമ കളിക്കുന്ന പരിപാടി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ജോസ് ആരംഭിച്ചു ജോസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ചു കോഴിക്കോട് ഡേവിസൺ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം മേനക തിയേറ്റർ ആരംഭിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്റർ കൂടി നടന്നു അങ്ങനെ ഇവർക്ക് അഞ്ച് തിയേറ്ററായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എല്ലാ തിയേറ്ററും അവസാനിച്ചു രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പം അവസാനിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേടി പോകുന്ന കമ്പനിയാണ് സിനിമയിലെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടി ആ അതിലിപ്പോൾ സിനിമ ഏത് സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നാലും ആദ്യം വരെ ആളുടെ അടുത്ത് ചേർന്നു വന്നു ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ആളുടെ ഡേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ആ സിനിമ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇറങ്ങും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് അത് മുഴുവൻ അവർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങു വന്നു പിന്നെ അത് മാറി ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾ വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞത് ഇനി സിനിമ വ്യവസായം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നണില്ല മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നു ഒ ടി ടി റിലീസിങ് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിജയയുടെ ഒരു പടം ഉണ്ട് ആ പടം ഒ ടി ടിയിലേക്ക് നൂറ്റമ്പത് കോടിക്ക് ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കച്ചവടമായാൽ രണ്ട് ഇതിൽ വരും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ഇതിൽ പ്രൈമിലും വരും അപ്പം അങ്ങനെ പടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് പടം കാണാം പക്ഷേ ആധുനികത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം അത് ആ അതൊരു തലം വേറെയാണ് തിയേറ്ററിലത്തെ ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിട്ട് ചിരിച്ചാൽ മതി ആ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചിരിച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവും സംഭവിക്കില്ല അത് ശരിക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയണത് തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരുന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഫീൽ ഒരു അനുഭവം ആവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരം പോകുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ അതിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ആധുനിക സിസ്റ്റം ഒന്നും ആർക്കും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വയ്ക്കുമോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും സിൽവർ സ്ക്രീൻ വയ്ക്കുമോ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണാം അത് കണ്ട് ചിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മൂന്നാല് പേര് ആ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല വരാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്കുന്ന ആളൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി ആ ചിരി ഒരാളെ മാതിരി ആ മുമ്പ് വരെ എത്തും അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹുങ്കാര സൗണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുന്നത് ശരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നാലേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു അലയടി മാതിരി വരാം കംപ്ലീറ്റ് വന്നിരുന്നു അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസാനം വന്നപ്പോൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മാറിയപ്പോൾ തമിഴ് പടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടീമായിട്ട് ആളുകൾ വരാം അത് ഒരു പ്രത്യേക ആസ്വാദനം ഇറങ്ങും തമിഴ് പടത്തിന് അത് ഇവിടെ കിട്ടണ ആ ഒരു അനുഭവം വേറെ ഒരു തിയേറ്ററിലും കിട്ടില്ല അത് കാരണം തമിഴ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ആൾ കയറാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾ എത്തും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾ എത്തും അങ്ങനെ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇവിടെ രതി നിർവേദം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കളിച്ച പടം ഓർമ്മയ്ക്കായി ഗോപിയുടെ പടം കളിച്ചാണ് അങ്ങനെ വിടെ പറയും മുമ്പേ ഇവിടെ പറയും മുമ്പ് അമ്പത് ദിവസം കളിച്ചു അത് ഡേവിസ് കാച്ചപ്പള്ളിയിലെ അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പടമായിരുന്നു നെടുമുടി വേണമല്ലോ അങ്ങനെ പടങ്ങളുടെ പേര് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ ഓർമ്മിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മോലാളിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മൂന്ന് തലമുറ അപ്പൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ മകൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ആർക്കും ലഭിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് മൂന്ന് തലമുറയുടെ കൂടെ നിന്ന് അവസാനം പെൻഷൻ
ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിന്നൊരു തിയേറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ജോലിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻഷൻ മേറ്റിയാൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ പാർട്ടിക്കാണ് ലീസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് തീരുമാനത്ത് വേറെ ആൾ കേള് ജോലി ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് കൊല്ലമായില്ലേ ഒരാ അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ കീഴിലാണ് നിന്ന് ഇനി അത് മതി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കുകൾ എ സിയുടെ വർക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ വർക്ക് അറിയാം പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ കുറെ അധികം വർക്കുകൾ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടക്കാലോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും നന്ദി